Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shomani taadiri inje jekante ke amar bhi tuyata dekchen ta dekhe washon kog dono bad. Ebon Allah pak rabul alamin ya doya ebon rahmat ya saayat tole jon Allah pak rabul alamin shobai ke rakhen shobai bola amin. Amader modde je ekta boy sheta hoyche ko. Ye boye ke wo ke on gorti ke barit chena ebon shara rasta shara mat ebon ki aske dukhe ekta bishoy ami apna dekhe ki bolbo. আজকে মসজিদের মধ্যে মানুষ নাই যে মসজিদের মধ্যে মসজিদ ভরে বারিন্দা ভরে এবং রাস্তা পর্যন্ত মানুষ জুম্মা নামাজে হতো আজকে ওই মসজিদে মাত্র দু কাতার কি অবস্থা কি অবস্থা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই গজব দিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন ওয়ালা নাবলু ওয়ান্নাকুম বিশাইম মিনাল খাউফি ওয়াল জুর ওয়ানাকসিম মিনাল আমওয়াল ওয়াল আংফুসি ওয়াস সামারাত ওয়াবাশিরিস সাবিরিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আমি অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কি দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন আমাদের অন্তরের মধ্যে কিছু বই দিবেন কিছু কুদরত দিবেন কিছু দুর্ভিক্ষ দিবেন এবং আমাদের জান মাল দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং যারা ওই পরীক্ষার মধ্যে ফাঁস করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে শুভ সকাল রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে ফরমান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে বর্ণিত রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম একাদাই আমাদের সামনে এসে আগাইয়া বসলেন এবং বসে বললেন ও মুয়াজিরগণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে ফাঁসটা জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদেরকে ফাঁসটা জিনিসের পরীক্ষা করবেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর কাছে দোয়া করি তোমরা যেন ওই ফাঁসটা জিনিসের পরীক্ষার সম্মুখীন না হও রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম ওই ফাঁসটা জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস বললেন ফাঁসটা জিনিসের মধ্যে রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম প্রথমটা বললেন সেই জিনিসটা হলো যখন কোন সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা প্রকাশ পেয়ে যায় অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে এবং অশ্লীলতা যেন মানুষের কাছে মনে হয় না সেটা অশ্লীলতা এই ধরনের কাজ যদি কোন সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করে তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই সমাজ ওই জাতিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে একটা গজব দেন আর ওই গজব দিয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই জাতিকে ধ্বংস করেন এই অশ্লীলতার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোন ধরনের গজব দিবেন এই অশ্লীলতার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং এমন রোগ দিবেন যে রোগের কথা মানুষ কখনো শুনেনি এবং মানুষ কখনো দেখেনি এই ধরনের গজব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দিবেন দ্বিতীয়টা হচ্ছে রাসুল পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাতু আসাল্লাম ফরমান যদি কোনো ব্যবসায়ী যদি কোনো সমাজের মধ্যে কোনো ব্যবসায়ী ওজনে পরিমাণে কম দেয় ওজনে পরিমাণে যদি কোনো ব্যবসায়ী কম দেয় তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই সমাজে ওই জাতিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ এবং ওই জাতিকে বেশি বিপদের মধ্যে বেশি কঠিন সাজার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফালান দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যখন সমাজ যখন কোনো জাতি বা কোনো সমাজ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের জাকাত দিতে অস্বীকার করে জাকাত দিতে অস্বীকার করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের আসমানি বৃষ্টি এই জমিনের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পতিত করেন না যদি না এই জমিনের মধ্যে পশু পাখি জীবজন্তু না থাকত তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কখনো এই জমিনের মধ্যে বৃষ্টি দিতেন না চতুর্থ লম্বার হচ্ছে যদি কোনো জাতি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যদি কোনো জাতি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আল্লাহ যা আদেশ দিয়েছেন রাসুল যা নির্দেশ দিয়েছেন ওই আদেশ এবং নির্দেশ না মেনে অন্য পথে চলে অন্য জিনিসের মধ্যে চলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের অঙ্গীকার এবং তাদের আদেশের কোনো পাত্তা দেনা তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই জাতির জন্য বিজাতি একটা দুশ্মন ক্ষমতাশালী বাদশাহ নিয়োগ করে দেন যেন ওই জাতিকে সাজা দিতে পারে কষ্ট দিতে পারে এবং তাদের ধন সম্পদ যা কিছু আছে সব কিছু ওই বাদশাহ হরণ করে নিবে পঞ্চম লম্বারটা হচ্ছে যদি কোনো সমাজে কোনো জাতির মধ্যে কোনো মীমাংসা দেখা যায় আর ওই সমাজে শাসক বর্গ যারা আছে তারা যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কিতাব অনুযায়ী 
ওই কাজ এবং ওই কর্মকে যদি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা না করে তখন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ওই জাতির উপরে গজব দান করেন তাহলে আসসালাম হাদিসের মধ্যে যে জিনিসগুলো বলেছেন আমার মনে হয় আমরা সেই সমাজের মধ্যে ফাঁড়া দিয়েছি যেমন ধরেন আমাদের সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করেছে যেমন ধরেন আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে দুই লম্বারি শুরু হয়েছে যেমন ধরেন আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে দুই লম্বারি শুরু হয়েছে ওই জন্য মধ্যে কম দেয় আপনার বাজার থেকে যদি একটা জিনিস দু কেজি অথবা তিন কেজি পরিমাণের জিনিস কিনে আনেন আনার পরে ওই জিনিসটা আপনি ঘরের মধ্যে মাপেন তাহলে কিছু না কিছু কম হয়ে যায় আর আমাদের সমাজের মধ্যে এমন একটা জিনিস সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা আল্লাহর পথে চলি না আমরা আল্লাহকে মানি না রাসুলে আদেশ মানি না আজকে বড় দুঃখের বিষয় এই কিছুক্ষণ আগে দেখলাম সৌদি আরবে মসজিদ নববীর প্রথম গেটের মধ্যে তালা মারা হয়েছে এবং আজান কি এবং মসজিদে আজানও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে নাউজবিল্লাহ নাউজবিল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন আমি জাতিকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মাঝে মাঝে কিছু নির্দেশনা পাঠাবেন কিছু গজব পারবেন তাহলে ওইটা হচ্ছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন পক্ষ থেকে একটা গজব আর এই গজবটা কি কারণে আসলো ওই গজবটা আমাদের কারণেই আসলো আমরা পাপি আমরা গুণাগার আমরা নালায়ক আমরা এমন গুণা করেছি যে গুণার পরিমাণ আমরা কখনো নির্ধারণ করতে পারি নাই আমাদের গুণা এমন বড় হয়েছে যা উহুদ পাহাড় চাইতে বড় যাই হোক আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার রহমত দিয়া যদি আমাদেরকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সাহায্য না করেন তাহলে আমরা এই গজব থেকে কেউ বাঁচতে পারবো না এই গজব থেকে বাঁচতে হলে বেশি বেশি করে মসজিদে আসতে হবে বেশি বেশি করে অস্তাকফুরুল্লাহ পাঠ করতে হবে বেশি বেশি করে কোরআন তেলোয়াত করতে হবে বাইরা একটা জিনিস নাম হচ্ছে করুণা 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 এই নামের দিকে যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে এই গজব থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন যেমন ক কয়ে হচ্ছে কোরআন আপনি বেশি করে কোরআন তেলোয়াত করুন তাহলে এই গজবটা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে রৌকার রু ক রু রৌকার রু হচ্ছে রুজা আপনি বেশি বেশি করে আল্লাহর ভয়ে জান জাহান নামের ভয়ে তুমি বেশি বেশি করে নফল রোজা রাখো এবং সামনে যে ফরজ রোজা আসতে আসছে ওই রোজার জন্য আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন তাহলে করোনা ভাইরাস থেকে আপনি মুক্ত পাবেন তারপরে হলো জুনতার নায়িকার না জুনতার নায়িকার না হচ্ছে নমাজ আপনি নমাজ পড়েন বেশি বেশি করে নফল নমাজ করেন তাজুদের নমাজ পড়েন ঈশ্বরকে নমাজ পড়েন সালাতুল দোহা পড়েন সালাতুল উদু পড়েন দুহুলু মসজিদ পড়েন বেশি বেশি করে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের এবাদত করেন তাহলে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আপনাকে ওই গজব থেকে রক্ষা করবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের একজন অলি ছিলেন জুন্নুন মিশরি জুন্নুন মিশরি একজন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের অলি ছিলেন উনি মাছের ব্যবসা করতেন উনি সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে তিনি বাজারে বিক্রি করতেন আর হঠাৎ করে মিশরের মধ্যে এমন একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যার কারণে ওনার গল মানুষ মরতে শুরু করলো মানুষ মরতে মরতে মানুষ অধিষ্ঠ হয়ে গেল যখন কতগুলো মানুষ মিলে এসে ওই জুন্নুন মিশরির কাছে আসলো আসিয়া বললো আপনি তো আল্লাহর অলি আপনি আমাদের জন্য কি শুদ্ধা করেন যেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে ওই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তখন জুন্নুন মিশরি কি করলেন বাইরা আপনারা আজকে চলে যান কালকে আমার সামনে এসেন আমি আপনাদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করব যখন অস্ত অস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো তখন জুন্নুন মিশুরি কি করলেন ওনার যে কাপড় ছিল ওনার যে সরঞ্জাম ছিল তিনি সব কিছু গাড়টি বেঁধে উনি জঙ্গলে চলে গেলেন জঙ্গলে চলে যাইয়া উনি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের নুরানি কুদরতি খদমের মধ্যে সেজদা দিয়ে উনি কান্না শুরু করলেন কেতে কাঁদতে তিনি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে দখলেন আল্লাহ ওই মিশের মধ্যে যে দুর্ভিক্ষটা হচ্ছে সেটা আমার কারণে হচ্ছে ওই মিশের মধ্যে যে মহামারী দেখা দিচ্ছে সেটা আমার কারণে হচ্ছে কিন্তু অথচ দেখেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের একজন অলি উনি অত্যচুষ্ট হয়ে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে কাকতি মিনতি করে উনি বলছেন আল্লাহ ওই মিশরের মধ্যে যে গজবটা হচ্ছে সেই গজবটা একমাত্র আমার কারণেই হচ্ছে তাই তিনি অস্তাকুরুল্লাহ পাঠ করে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন আল্লাহ আমি এমন গুণা করেছি যে মিশরের নীল নদ আছে সেই নীল নদের পানি পানির চাইতে আরও বেশি এই মিশরের মধ্যে যে পাহাড় আছে পাহাড় চাইতে আরও বড় আমার গুণা আল্লাহ আমার গুণাকে তোমার রহমত দিয়ে ভরপুর করে দাও আমার গুণাকে মাফ করে দাও আর ওই মিশরবাসীকে তুমি মাফ করে দাও তাদের এই দুর্ভিক্ষ এই মহামারী থেকে আল্লাহ আপনি তাদেরকে রক্ষা করেন 
তিনি হচ্ছেন একজন আল্লাহর ওলি তিনি বলছেন তিন ওনার গুণার কারণে এই মহামারীটা হচ্ছে তিনি বলছেন ওনার ফাঁফের কারণে এই মহামারীটা হচ্ছে কিন্তু একজন আল্লাহর ওলি জঙ্গলে যাইয়া উনি আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর কাছে ছুটো হয়ে উনি আল্লাহ পাক রবুল আলমের কাছে দোয়া করলেন বাইরা আসেন আমরা সবাই আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের এবাদত করি এবং বেশি বেশি করে মসজিদে যাই এবং বেশি বেশি করে আল্লাহর কোরআন তেলত করি এবং রফল রোজা রাখি এবং নমাজ আদায় করি এই করুণার নামটা যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখতে পারবেন এই করুণা তিনটা কারণে আর এই করুণা রোগটি আরেকটি কারণ হলো এ চীনের মধ্যে মুসলমানদেরকে অত্যন্ত নির্যাতন করা হতো সেটা কোনো মিডিয়া সেটা কোনো টেলিভিশন খবরের মধ্যে প্রকাশ করা হতো না চীন এমন বজ্জাত একটা জাত তারা মুসলমানদেরকে এত নির্যাতন করত আশা নামে একটা মহিলা ছিল আশা নামে একটা মহিলা ছিল সে মহিলাকে কয়েকজন এই ইহুদি নাসারা সিনিয়র বাচ্চারা তাকে এমনভাবে নির্মলভাবে তাকে ভুগ করেছে নির্মলভাবে তাকে অত্যাচার করেছে আপনি যদি দেখেন সেটা মানে আপনার চোখ ধরে রাখতে পারবেন না আপনার চোখের মধ্যে ওজরে কান্না চলে আসবে যখন এই কয়েকজন মিলে ফাতেমাকে ধর্ষণ করতে লাগলো যখন ফাতেমা চিৎকার করলো তখন সুই সুতা দিয়ে তার এই দুইটা ঠুট খেয়ে সিলাই করে দিয়েছে সেই দৃশ্যটা কোনো সাংবাদিক ধরতে পারলো না সেই দৃশ্যটা কোনো ক্যামেরাম্যান ধরতে পারল না সেটা একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের ক্যামেরার মধ্যে বন্দি হয়ে গেছে আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনী মুসলমানের মধ্যে যে একটা বিস্তার করেছে মুসলমানের মধ্যে যে অত্যাচারটা শুরু হয়েছে মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার শুরু হয়েছে এই অত্যাচারের জন্যই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই গজবটা দিয়েছেন তা আসুন ভাইয়েরা এই গজব থেকে আমরা বাঁচার জন্য বেশি বেশি করে অস্তা করিলা পাঠ করি আমরা দিন একশো বার যদি অস্তা করিলা পাঠ করি আমরা দিন যদি নমাজ পড়ি পাঁচ সপ্তাহ নমাজ পড়ি আর ডাক্তাররা এবং বৈজ্ঞানিকরা বলছে বেশি বেশি করে হাত দুন পা দুন বাইরা আপনি যদি পাঁচ সপ্তাহ নমাজ পড়েন পাঁচ বার উজু করতে হবে পাঁচ বার উজু করলে আপনার পাঁচ বার হাত দেওয়া হয়ে যাবে পাঁচ বার পা দেওয়া হয়ে যাবে পাঁচ বার মাতামুসি করা হয়ে যাবে আপনার শরীরটা পত পবিত্র হয়ে যাবে আর এই রোগটা থেকে আপনাকে আরও কিছু পরিষ্কার থাকতে হবে পবিত্র অবস্থায় থাকতে হবে পবিত্র অবস্থায় থাকলে আপনাকে এই বাইরাজ আর এই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন গজব কখনো আপনার উপর ভরবে না তে যাই হোক বাইরা যদি আমার এই শেষ কথাটা হচ্ছে যদি এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে একটা লাইক অথবা কমেন্ট করে জানাবেন আর এই ভিডিওটা হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম ভিডিও এই ভিডিওটা হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম ভিডিও অনলাইনে বাইরা দয়া করে লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং আমার এই নতুন চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন রাকি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাতু